ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു സ്മാർട്ട് സ്റ്റാർട്ട് എസ് ഇ ആർ ടി ക്ലാസ് സെവൻ ബേസിക് സയൻസിൽ ഫോർത്ത് യൂണിറ്റായ ത്രൂ ദ എലമെൻ്ററി കനാൽ എന്ന പാഠഭാഗമാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നാം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എലമെൻ്ററി കനാൽ എന്ന് വെച്ചാൽ അന്നപദം അതായത് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് നമ്മുടെ വായിൽ വെച്ച് നമ്മുടെ പല്ലുകൊണ്ട് ചവച്ചരച്ച് കഴിച്ച് ആ ഭക്ഷണം യാത്ര ചെയ്ത് ദഹനമെല്ലാം നടന്ന് അത് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നാം ഈ പാഠഭാഗത്തിലൂടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പാഠഭാഗത്തിന് ഇടയിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ അവസാന ഭാഗത്ത് വരുന്ന ലെറ്റർ സസസിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മനുഷ്യൻ തൻ്റെ ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് എല്ലാത്തിനുമായി ഭക്ഷണത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ മൃഗങ്ങളും സസ്യങ്ങളും എല്ലാവരും തന്നെ ഭക്ഷണത്തെ ആശ്രയിച്ചാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഓരോ ജീവികളുടെയും ഭക്ഷണവും അവ കഴിക്കുന്ന രീതിയും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുമെന്ന് മാത്രം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റത്തെ ടോപ്പിക്കാണ് ഓർഗാനിസംസ് ആൻഡ് ഫുഡ് അതായത് ജീവികളും ആഹാരവും നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓരോ ഓർഗാനിസം അതായത് ഓരോ ജീവികളും പലതരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളാണ് കഴിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മോഡ് ഓഫ് ഫീഡിങ് മോഡ് ഓഫ് ഫീഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അവ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന രീതി ആ രീതിയും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ഓരോ ഓർഗാനിസത്തിന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാകും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഓർഗാനിസമാണ് കാറ്റർ ബില്ലർ ശലഭപ്പുഴു ശലഭപ്പുഴു എന്ന് വെച്ചാൽ ചിത്രശലഭമാകുന്നതിന് മുൻപുള്ള അവസ്ഥ അപ്പോൾ കാറ്റർ ബില്ലറിൻ്റെ ഭക്ഷണം അതായത് ഫുഡ് എന്താണ് ലീഫ് ഇലയാണ് കാറ്റർ പില്ലർ കഴിക്കുന്നത് ശലഭപ്പുഴു കഴിക്കാറുള്ളത് ഇനി മോഡ് ഓഫ് ഫീഡിങ് എന്താണ് നിപ്പിൾസ് ആണ് മോഡ് ഓഫ് ഫീഡിങ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകുമല്ലോ ഈ പുഴു എല്ലാം എങ്ങനെയാണ് ഇല തിന്നുന്നത് കാർന്ന് കാർന്ന് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് കാർന്ന് കാർന്നാണ് തിന്നുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു രീതിയാണ് ശലഭപ്പുഴുവിനും ഉള്ളത് ഇതുപോലെ നിങ്ങളുടെ പാഠഭാഗത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ ഓർഗാനിസവും അവയുടെ ഫുഡും അതുപോലെ മോഡ് ഓഫ് ഫീഡിങ്ങും എല്ലാം എഴുതാൻ അപ്പം നമുക്ക് അത് നോക്കാം അടുത്ത ഓർഗാനിസമാണ് കൗ അതായത് പശു പശു എന്താണ് കഴിക്കുന്നത് ഗ്രാസ് അല്ലെ പുല്ലാണ് കഴിക്കുന്നത് ഇനി പശുവിൻ്റെ മോഡ് ഓഫ് ഫീഡിങ് അതായത് ഭക്ഷണ രീതി എന്താണ് ച്യൂവിങ് ആണ് ച്യൂവിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ചവച്ചരച്ച് കഴിക്കുന്ന രീതിയാണ് പശുവിനുള്ളത് ഇനി കാറ്റ് കാറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ പൂച്ച പൂച്ച എന്താണ് കഴിക്കുന്നത് പൂച്ചയുടെ ഇഷ്ട ഭക്ഷണമാണ് മിൽക്ക് നമുക്കറിയാമല്ലേ അപ്പോൾ പൂച്ചയുടെ മോഡ് ഓഫ് ഫീഡിങ് എന്താണ് പൂച്ചയുടെ മോഡ് ഓഫ് ഫീഡിങ് അതായത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന രീതിയാണ് ലാപ്പിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാപ്പിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ നക്കി കുടിക്കുക പൂച്ച പാല് നക്കി കുടിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ആ ഒരു മോഡ് ഓഫ് ഫീഡിങ് ആ ഒരു ഭക്ഷണ രീതി അതിനെയാണ് ലാപ്പിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സ്നേക്ക് അതായത് പാമ്പ് പാമ്പിൻ്റെ ഇഷ്ട ഭക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഫ്രോഗ് റാറ്റ് താവളയും എലിയയും എല്ലാം കഴിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എങ്ങനെയാണ് പാമ്പ് ഇവയെ കഴിക്കുന്നത് സ്വാളോയിങ് അതായത് സ്വാളോ സ്വാളോ മീൻസ് വിഴുങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പാമ്പ് ഇനി മൊസ്കിറ്റോ മൊസ്കിറ്റോ കൊതുക് കൊതുകിൻ്റെ ഭക്ഷണം ബ്ലഡ് ആണ് നമ്മുടെ ചോരയെല്ലാം കുടിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ കൊതുകിൻ്റെ മോഡ് ഓഫ് ഫീഡിങ് എങ്ങനെയാണ് കുടിക്കുന്നത് പിയേഴ്സിങ് ആൻഡ് സക്കിങ് പിയേഴ്സിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവയുടെ കൊമ്പുകൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് തുളച്ചു കയറ്റുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ബ്ലഡിനെ സക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നു വലിച്ചെടുക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് മൊസ്കിറ്റോയുടെ മോഡ് ഓഫ് ഫീഡിങ് ഇത് തന്നെയാണ് ഹണി ബി തേനീച്ചയും എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് തേനിനെ അവയുടെ കൊമ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ച് സക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വലിച്ചെടുത്ത് കുടിക്കുകയാണ് ഹണി ബി പോലെയുള്ളവ അതായത് തേനീച്ച പോലുള്ളവയും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും പേരെ കണ്ടതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാം അല്ലേ പല ഓർഗാനിസംസും അത് പല ജീവികൾക്കും പലതരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളാണ് കഴിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അവയുടെ മോഡ് ഓഫ് ഫീഡിങ് ഭക്ഷണ രീതികളും വ്യത്യസ്തമാണ് അതിൽ കുറച്ച് മോഡ് ഓഫ് ഫീഡിങ് രീതികളാണ് അതായത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന രീതികളാണ് നാം പരിചയപ്പെട്ടത് അടുത്ത ടോപ്പിക്കാണ് ന്യൂട്രീഷൻ ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ പോഷണം ഓൾ ഓർഗാനിസംസ് നീഡ് ഫുഡ് എല്ലാ ജീവികൾക്കും തന്നെ ഭക്ഷണം ആവശ്യമാണ് The food and the mode of procuring it differ from organism to organism. Oro organisms, that is, oro jeevikalum bakshanam kajikinna reedhiyum, that is, pola thana avayda bakshanavum vettisthamana. The process of intake and utilization of food by organisms is called nutrition. That is, oro jeevikalum avayda bakshanam engane yano kajikinna da intake anna chal, aharam svigirikinna reedhi. ഓരോ ജീവികളും എങ്ങനെയാണോ ആഹാരം സ്വീകരിക്കുകയും അവ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുകയും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് പോഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന് പ
സസ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാന്റ്സ് ഏത് പ്രോസസ് വഴിയായിട്ടാണ് അവയുടെ ഭക്ഷണം നിർമ്മിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാമല്ലേ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് വഴിയായിട്ടാണ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം വഴിയായിട്ടാണ് ഹരിത സസ്യങ്ങൾ അവയുടെ ആഹാരം നിർമ്മിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്വയം നിർമ്മിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവയെ ഓട്ടോട്രോപ്സ് എന്നും വിളിക്കുന്നു There are organisms which are unable to synthesize their own food. Swayam aharam nirmikyan kariyata jeevikal unndu. They are called heterotrophs. Heterotrophs ennu vetchal paraboshikal. Averudu bakshanathini vendiyavu matru jeevikalai yana asraikinthu. Atharam jeevikalai alengil atharam organisathini nammal vilikinthu pere yana heterotrophs, paraboshikal. Inni namukka parasite enda adhan nukam. A parasite is an organism that depends on other organisms for food. and other things that it needs to live adayid thangalku jeevikan avashyamaya bhakshanathinu mattu karyangalkkumayitte mattu organisathine aanu aasrayikkunnadengil aa organisathine nammal vilikkunna peraana parasite adava paradam atharam oru parasite aanu sandalwood tree chandanamaram chandanamaram endha cheyunnu nokkam during the initial stages of growth it takes water and minerals from the roots of other plants അതായത് ചന്ദനമരം അവയുടെ വളർച്ചയുടെ ആരംഭഘട്ടത്തിൽ മറ്റ് ചെടികളുടെ വേരിൽ നിന്നാണ് ജലവും ലവണങ്ങളും എല്ലാം കണ്ടെത്തുന്നത് അവയ്ക്ക് ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായ അല്ലെങ്കിൽ വളരാൻ ആവശ്യമായ ജലവും ലവണങ്ങളും എല്ലാം കണ്ടെത്തുന്നത് മറ്റ് ചെടികളിൽ നിന്നാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചന്ദന മരത്തെ ഒരു പാരസൈറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാം പാരസൈറ്റ്സ് തന്നെ അതായത് പരാതങ്ങൾ തന്നെ രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട് ഒന്ന് സെമി പാരസൈറ്റ്സ് അർദ്ധപരാതം അതുപോലെ തന്നെ ടോട്ടൽ പാരസൈറ്റ് പൂർണ്ണ പരാതം ഇനി അതെന്താന്ന് കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം പ്ലാന്റ്സ് ദാറ്റ് അബ്സോർബ് വാട്ടർ ആൻഡ് മിനറൽസ് ഫ്രം അതർ പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് മേക്ക് ദർ ഓൺ ഫുഡ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദ ലീവ്സ് ആർ കോൾഡ് സെമി പാരസൈറ്റ്സ് അതായത് അവ മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവയുടെ ഭക്ഷണം അവ സ്വയം തന്നെയാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത് അവയാണ് അർദ്ധപരാതം എന്ന് പറയുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സെമി പാരസൈറ്റാണ് ലൊറാന്തസ് ലൊറാന്തസ് എന്താ ഇത്തിൽ കണ്ണി മാവിലെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഫോർ വാട്ടർ ആൻഡ് മിനറൽസ് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ പ്ലാന്റ് ഓൺ വിച്ച് ഇറ്റ് ലീവ് ഏത് മരത്തിലാണോ ജീവിക്കുന്നത് ആ മരത്തെയാണ് അവ ജലത്തിനും ലവണത്തിനും വേണ്ടിയെല്ലാം ആശ്രയിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈ ജലവും ലവണവും എല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് അവയുടെ ഭക്ഷണം അവ സ്വയമാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അവയെ സെമി പാരസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതാണ് ടോട്ടൽ പാരസൈറ്റ് അതായത് പൂർണ്ണ പരാതം ടോട്ടൽ പാരസൈറ്റ് ഇസ് എ പാരസൈറ്റ് ദാറ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ ഹോസ്റ്റ് ഫോർ ഓൾ ഇറ്റ്സ് റിക്വയർമെന്റ്സ് ഹോസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവ ആശ്രയിക്കുന്ന ചെടി അല്ലെങ്കിൽ അവ ഏത് ചെടിയിലാണോ വളരുന്നത് അതിനെയാണ് ഹോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ പാരസൈറ്റ് അതായത് പൂർണ്ണ പരാതം എന്ന് വെച്ചാൽ അവ അവയുടെ ഭക്ഷണത്തിന് പൂർണ്ണമായും ആ ഹോസ്റ്റ് പ്ലാന്റിനെ ആയിരിക്കും ആശ്രയിക്കുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ് കസ്ക്യൂട്ട ഫോർ ഫുഡ് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ പ്ലാന്റ് ഓൺ വിച്ച് ഇറ്റ് ലീവ്സ് അവ എല്ലാ രീതിയിലും അവ ജീവിക്കുന്ന ആ ചെടിയെയാണ് ഹോസ്റ്റ് പ്ലാന്റിനെയാണ് അവയുടെ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ആശ്രയിക്കുന്നത് അതായത് അവ സ്വയം ഭക്ഷണം നിർമ്മിക്കുന്നില്ല അത്തരത്തിലുള്ള പ്ലാന്റ്സ് ആണ് ടോട്ടൽ പാരസൈറ്റ്സ് അഥവാ പൂർണ്ണ പരാതങ്ങൾ ഇനി അടുത്ത ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് ആണ് സാപ്രോഫൈറ്റ്സ് പ്ലാന്റ്സ് വിച്ച് ഗ്രോ അബ്സോർബിംഗ് ന്യൂട്രിയൻസ് ഫ്രം ഡെഡ് റിമൈൻസ് ഓർ ഡീകമ്പോസ്ഡ് മാറ്റർ ആർ കോൾഡ് സാപ്രോഫൈറ്റ്സ് ശവോപജീവി എന്നെല്ലാം പറയും അതായത് അവ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി അവ മറ്റ് ചെടികളുടെയോ മൃഗങ്ങളുടെയോ എല്ലാം ജീർണ അവശിഷ്ടങ്ങളെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ളവരെയാണ് സാപ്രോഫൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ആണ് മോണോട്രോപ്പ മോണോട്രോപ്പ ഒരു സാപ്രോഫൈറ്റ് ആണ് ഇറ്റ് ടേക്സ് ഫുഡ് ഫ്രം ഡീകെയ്ഡ് ഓർഗാനിക് മാറ്റേഴ്സ് ജീർണ അവശിഷ്ടങ്ങളെയാണ് അവ അവയുടെ ഫുഡിന് വേണ്ടി ആശ്രയിക്കുന്നത് ഇനി സസ്യങ്ങൾ മാത്രമാണോ പാരസൈറ്റ്സ് ആയിട്ടുള്ളത് അല്ല ദർ ആർ പാരസൈറ്റ്സ് എമങ് ആനിമൽസ് ടു ആനിമൽസ് അതായത് മൃഗങ്ങളിലും പാരസൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് പരാതങ്ങളുണ്ട് അവ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ലോസ് വേംസ് ഫ്ലേ ഇവയെല്ലാം തന്നെ പാരസൈറ്റ്സ് ആണ് ലോസ് ആൻഡ് ഫ്ലേ ആർ എക്സ്റ്റേണൽ പാരസൈറ്റ്സ് ലോസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് പെയിൻ തലയിലെല്ലാം കാണുന്ന പെയിനിനെയാണ് ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ വേംസ് എന്ന് വെച്ചാൽ വിര അതുപോലെ ഫ്ലേ എന്താണ് ചെള്ള് ലേവ്സ് ആൻഡ് ഫ്ലേ ആർ എക്സ്റ്റേണൽ പാരസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് അവ ബാഹ്യ പരാതങ്ങളാണ് ശരീരത്തിന് പുറത്താണ് അവയെ കാണാറുള്ളത് എന്നാൽ വേംസ് ഒരു ഇന്റേണൽ പാരസൈറ്റ് ആണ് ഇന്റേണൽ പാരസൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആന്തര പരാതം അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ജീവികളുടെ അകത്താണ് വിരയെ കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു ആന്തര പരാതമാണ്
ഉദാഹരണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് വീനസ് ഫ്ലൈ ട്രാപ്പ് അതുപോലെ സെൻഡ്യൂ പ്ലാന്റ് പിക്ചർ പ്ലാന്റ് ഇവയെല്ലാം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റു പ്രാണികളെയാണ് അവയുടെ ഭക്ഷണമായിട്ട് പിടിക്കുന്നതും ആഹാരമാക്കുന്നതും ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ ദീസ് പ്ലാന്റ്സ് ടു ദെൻ വൈ ഡു ദ ക്യാച്ച് ഇൻസെക്ട്സ് ഇവ സസ്യങ്ങളാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയെങ്കിൽ അവയിൽ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം അഥവാ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടക്കുന്നുണ്ടാകുമല്ലോ അവയുടെ ഭക്ഷണവും അവ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടാകുമല്ലോ എങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇവ ഇൻസെക്ട്സിനെ പിടിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എലമെൻസ് ലൈക്ക് കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ഫോസ്ഫറസ് നൈട്രജൻ സൾഫോ കാൽഷ്യം ആൻഡ് അയോൺ ആർ റിക്വയർഡ് ഫോർ പ്ലാന്റ്സ് ഇൻ ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടതുപോലെ കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ഫോസ്ഫറസ് നൈട്രജൻ സൾഫോ കാൽഷ്യം ഇരുമ്പ് തുടങ്ങിയവയെല്ലാം തന്നെ സസ്യങ്ങൾക്ക് വളരെ കൂടിയ അളവിൽ ആവശ്യമായ മൂലകങ്ങളാണ് യു ഓൾസോ നോ ദാറ്റ് സെർട്ടൺ ബാക്ടീരിയ പ്രസന്റ് ഇൻ ദ സോയിൽ കൺവേർട്ട് അറ്റ്മോസ്ഫോറിക് നൈട്രജൻ ഇൻ ടു നൈട്രേറ്റ് അതായത് മണ്ണിലെ ബാക്ടീരിയകൾ ഏതൊക്കെയാണ് അസെക്ടോബാക്ടർ ബാക്ടീരിയ അതുപോലെ നൈട്രോബാക്ടർ ഈ പറയുന്ന ബാക്ടീരിയാസ് ഒക്കെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അന്തരീക്ഷ നൈട്രജനെ നൈട്രേറ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റുന്നുണ്ട് ദീസ് ബാക്ടീരിയ മേ നോട്ട് ബി പ്രസന്റ് ഇൻ സോയിൽ വിത്ത് ഹൈ അസിഡിറ്റി എന്നാൽ ആസിഡിന്റെ അംശം കൂടുതലുള്ള മണ്ണുകളിൽ ഇത്തരം ബാക്ടീരിയ ഉണ്ടായെന്ന് വരില്ല പ്ലാന്റ്സ് വിച്ച് ഗ്രോ ഇൻ സച്ച് സോയിൽ ഡു നോട്ട് ഗെറ്റ് നൈട്രജൻ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അത്തരം മണ്ണിൽ വളരുന്ന പ്ലാന്റ്സിന് നൈട്രജൻ കിട്ടുമോ ഇല്ല ഇറ്റ് ഈസ് ടു ഓവർകം ദിസ് സിറ്റുവേഷൻ ദാറ്റ് സച്ച് പ്ലാന്റ്സ് അക്വയർ ദ എബിലിറ്റി ടു ക്യാച്ച് ഇൻസെക്ട്സ് ഇത്തരത്തിൽ നൈട്രജൻ ലഭിക്കാതെ വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഈ സ്ഥിതിയെ മറികടക്കുന്നതിനാണ് ചില ചെടികൾ പ്രാണികളെ പിടിക്കുന്നതും അവ ഭക്ഷിക്കുന്നതും ദേ ഒബ്ടൈൻ ദ റിക്വയർഡ് നൈട്രജൻ ത്രൂ ദ ഡൈജഷൻ ഓഫ് ദ ബോഡി ഓഫ് ദീസ് ഇൻസെക്ട്സ് അതായത് പ്രാണികളുടെ ശരീരം ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ വിഘടിപ്പിച്ച് അവയ്ക്ക് ആവശ്യമായ നൈട്രജൻ പ്രാണികളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇരപിടിയൻ സസ്യങ്ങൾ ഉള്ളതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ മൂലകങ്ങൾ ലഭിക്കാതെ വരുമ്പോൾ അതായത് അസിഡിറ്റി കൂടുതലുള്ള മണ്ണിലാണ് അവ നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ നൈട്രജൻ ഫിക്സിങ് ചെയ്യുന്ന ബാക്ടീരിയാസ് ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള നൈട്രജനെ കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മൂലകങ്ങളെ കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ അവ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രാണികളെ പിടിച്ച് വിഘടിപ്പിച്ച് അവയിൽ നിന്നുമാണ് അവ നൈട്രജനെ എടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവയെ ഇരപിടിയൻ സസ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗം എല്ലാവർക്കും നന്നായി മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു പാഠഭാഗത്തിന്റെ ബാക്കി നാം അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ തുടരുന്നതാണ് ഈ പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് വഴി ചോദിക്കാവുന്നതാണ് വീഡിയോയെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും കമന്റ് ചെയ്യൂ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമന്റ് ചെയ്യുവാനും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുവാനും അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഞങ്ങളിടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിനായി സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്